こんにちは、加藤です、えー、今日もですねオリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、えー、これをですねしていきたいと思います、えー、今日はですね、えー、手ぬぐいをですね、えー、まあ吸水性もいいですし洗うことも簡単にできるこの手ぬぐいを使ってですね、えー、お弁当の袋を作ったりということで、えー、巾着袋をですね作る方法はないですかねということで、えー、ご相談いただいたこともありますで実際あの私どもも、この手ぬぐいを使って私もそうなんですけどお弁当を持ってくるときはこの手ぬぐいで包んで持ってきてますで巾着袋にする方法なんですけども、まあ、手ぬぐいのサイズっていうのは大体 33cm×93cm っていう長さでね幅長さになりますでこれをですねこのまま巾着袋に使うっていうのはなかなかなちょっと難しいんでやっぱり2枚重ねてですね、えー、縦にこうで大体 60×90 ぐらいの大きさにしてそこから作り出すっていうのが一番やっぱりいい方法やと思いますであのーまあ、私どもの場合なんか私なんかの場合はその巾着袋を作るのもね面倒くさいっていうことなんで実はそのまま、えー、バンダナで包むような形でやりますで仮に大きなお弁当なんかでありますとこれを2枚重ねてですねやる2枚重ねてというか横に並べてですね包むっていう方法もできますし、まあ、いろんなことが考えられるんですねで別にその巾着袋じゃなかったらいかんっていうことですのでいかんっていうこともないんでねあの住みやすいように進んでいただいたらいいと思いますであの私どもの場合は私なんかの場合はこの1枚で、えー、弁当を包んで持ってきてるという状態なんで、まあ、皆さんもねこの今度その包んだものをですねこう開けてですねその上にお弁当を置いて食べるっていうので、まあ、机も汚れないですしねなかなかうまいことできると思いますので是非ね一度そんな使い方してみてくださいよろしくお願いいたします